Ik ben een paar weken geleden met een serie begonnen over uh, God werkt door moeilijke dingen en situaties heen. Toen hebben we over het leven van Jozef nagedacht. En nu de komende weken wil ik met u nadenken over het boek Rut. Het boek Rut, dat is een heel bijzonder uh, liefdesverhaal. Hoe God eigenlijk werkt door zeer droevige en moeilijke omstandigheden heen. Het boek dat beschrijft het grootste verdriet van het overlijden van dierbaren en totale ontmoediging en ook diepe vreugde. Het is ook een geschiedenis over verschillende culturen en hoe God omgaat met mensen die buiten onze kaders vallen. Het boek Rut is vooral een boek wat ons echt erbij gaat bepalen dat tegenspoed, verdriet, persoonlijke rampen vallen onder Gods regie en zijn soevereiniteit. Weet je, het is natuurlijk zo dat we, eh, begrijpelijk is het, dat we de goede dingen die we mogen ontvangen, dat we zeggen, die zijn uit Gods hand. Maar regelmatig kom ik die redenatie tegen dat God is goed en als ons zeer moeilijke rampen overkomen, dan kan dat niet van God zijn. Maar ik zal u zeggen dat het niet erg troostrijk is voor iemand die in lijden verkeert, om hem te vertellen dat God daarvan de touwtjes niet in handen heeft. Het lijden wat ons treft, dat dat niet onder Gods gezag zou vallen. Wie zegt dat de Satan het voor het zeggen heeft in ons lijden, in de rampen die ons kunnen overkomen, of wie zegt dat lijden moet worden toegeschreven aan toeval, spreekt onwaarheid. En niemand is daarmee geholpen. Als onze wereld instort, dan hebben we zekerheid nodig dat God over alles regeert. En het boek Rut, dat geeft zicht op Gods soevereiniteit, op zijn genade en wijst ons op het verlossingswerk van de Heer Jezus. En daar wil ik de komende zondagen met u over nadenken. Ik wil ook alle hoofdstukken lezen, zodat we echt eh, bepaald worden bij datgene wat... Eh, waar het over gaat. En ik wil met u nu Rut 1 lezen. Als u een Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen om die met me op te slaan. Rut 1. En dan lezen we het eerste hoofdstuk dus tot en met vers 22. Het is altijd goed als je begint te lezen om te kijken in welke tijd het is. Welke tijd speelt zich dit verhaal eigenlijk af? En... Uh, dat is, uh, daar begint eigenlijk het boek mee. Het boek uh, Rut begint met... In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk... gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg... om als een vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven... hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi, en de namen van zijn twee zonen Machlon en Gilion, Efritite uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de, andere, de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer tien jaar. En die twee, Machlon en Gilion, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de, uit de vlakte van Moab want ze had in het land Moab gehoord dat de Heer naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters, ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de heren jullie goede dieren bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. 
mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden. Ieder in het huis van een man. Toen zij hen kusten, begonnen ze luid te huilen. En ze zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben. Ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weer houden om een man te hebben? Nee, mijn dochters. Want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen. En opa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Mijn volk, uw volk, is mijn volk. En uw God, mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer mag zo en nog veel erger doen. Voor zeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Zo gingen ze samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen ze Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar ze zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer het tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar, met, en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Ze keerde uit de vlakte van Moab terug... En ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de kerstenoogst. Vader, we willen zo in dit moment echt uh, u bidden dat we onze harten echt openen, ons verstand openen. En dat u uh, mij ook de juiste woorden geeft om dit gedeelte uit te leggen. Wat het voor ons persoonlijk te betekenen heeft, wat het eerst betekent wat hier geschreven staat. Maar dan ook uh, om in, de, in ons leven toe te passen. Wilt u zichzelf verheerlijken? Door alles heen. In Jezus' naam. Amen. Om dit boek in de volheid te begrijpen, moet ik eerst iets wat van achtergrondinformatie geven. Zoals ik al zei, is het altijd heel goed om te beseffen en te bekijken in welke tijd is dat boek geschreven. Waar gaat het eigenlijk over? En het boek begint met in de dagen, van de richters, in de dagen dat de richters leiding gaven. In 2022 heb ik een hele serie van tien preken gehouden over het boek Richteren, wat ons heel veel inzicht gaf en geeft over die periode. Want die tijd van de Richteren die werd gekenmerkt door grote verwarring, door onrust, door oorlogen en vooral grote ongehoorzaamheid van het volk. Richteren 3 vers 7 wordt een kenmerkende manier wordt hier dat samengevat, wordt dat beschreven. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. En ze vergaten de Heer hun God en dienden de baals en de gewijde palen. En je ziet steeds in dit boek, zoals ik daar ook geschreven heb, een bepaald patroon. Je ziet, zoals ik in die preken eigenlijk ook heb uitgelegd, 
dat er een cyclus was. Er was een cyclus van dat we mensen zich uh, toe gingen wijden aan de, de Israël ging zich toewijden aan de afgoden. Daardoor kwamen er uh, grote rampen. Daardoor kwam er tuchtiging. Dan werd er weer een richter aangesteld die, uh, uh, die de boodschap uh, bracht om het volk weer terug te laten keren tot, het, uh, tot God. Dan was er bekering en was er weer opnieuw toewijding aan de Heere God. En dan begon die cyclus weer opnieuw. Dan werd er weer afgoderij gepleegd en uh, was er weer grote nood. En dat had gevolg, de gevolgen daarvan was dat het land werd geplunderd. Er waren veel vijanden die uh, rondom Israël waren en steeds bracht God eigenlijk, uh, 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 deed hij een volk laten opstaan, eigenlijk als tuchtiging voor Israël, om Israël uiteindelijk weer bij het vaderhart van God te brengen. En zo ook uh, was er, in Richter 6 staat bijvoorbeeld een, de, de oorzaak van die hongersnoden die er waren beschreven. Want telkens als de Israëlieten gezaaid hadden, kwam de vijand en vernietigde de oost, oogst en ze lieten niets over om eh, te leven. Richter 6 eh, verwoordde het zo dat er geen, eh, geen schaap, geen rund, geen ezel, niets werd eh, zeg maar, overgelaten. En dat had tot gevolg dat er een giga hongersnood steeds kwam. En dat dwong Emi Melech, Eli Melech en zijn gezin om naar Moab te gaan. En alleen al dat het gezin naar Moab verhuist, eh, dat is een, eh, laat zien wat voor een grote nood er is. Namelijk, geen enkele Israëliet zou kiezen om naar Moab te gaan. Moab had namelijk een hele vijandige en verdrietige geschiedenis met Israël. In de tijd namelijk dat Israël rondzwierf in de woestijn eh, en komende op weg naar het beloofde land, staat er in nummerie 25 vers 2 dat de Moabitische vrouwen de Israëlieten verleiden om afgodenoffers te brengen. En nummerie 25 vers 3... Wat daarop volgt, zegt, toen Israël zich aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toorn van de Heer tegen Israël. Baal Peor was een afgod bij, in, uh, bij Moab. De Moabieten hadden heel veel afgoden. En een van de, af, uh, de ergste afgod was de god Chemos. Die wordt in de Bijbel ook genoemd de gruwelijke god van Moab. En hoe gruwelijk dat eigenlijk die cultuur was en de gebruiken van dit volk, lezen we onder andere in 2 Koningen 3. Ik zal je dat gedeelte kort samenvatten. 2 Koningen 3 beschrijft een oorlog tussen Israël en de Moabieten. En de, Israël staat voor de poorten om de stad te veroveren waar de koning was. En die koning van de Moabieten ziet dat hij en zijn leger de strijd zal gaan verliezen. En wat doet die koning? Er staat, toen nam hij zijn eerstgeborene zoon, die in, pla die in zijn plaats koning zou worden, en hij offerde hem als brandoffer op de muur. En Israël ziet dat, schrikt daar zo ontzettend van, dat ze naar hun eigen land terugkeren. En die achtergrondinformatie die ik jullie geef, die is belangrijk om inzicht te krijgen in dat hele boek. Dat geeft inzicht over de afkomst van Rut. Het is schokkend als je die geschiedenis ziet en wat Moab eigenlijk betekent en de Moabieten. Dan is het schokkend dat het gezin onderdak zoekt bij de Moabieten. Elimelech betekent... Mijn God is koning. En dat alles geeft dus aan hoe verschrikkelijk de omstandigheden waren in Israël, dat ze zelfs als gezin verhuizen naar Moab. Dat dat een alternatief is. Maar de tragedie in dat gezin stapelt zich eigenlijk op. Elimelech sterft in Moab. Naomi blijft als weduwe achter. Haar zonen trouwen 
en nemen ieder een vrouw uit Moab. En geen enkele Israëliet zou daar goedkeuring aan geven. In Deuteronomium 7, vers 3, was er echt een verbod. Het verbod was, u mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Uw dochters mag u niet geven aan uw zonen. En hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want ze zouden uw zonen van, van achter mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toorn van de Heer tegen u brandt, ontbrandt en hij u al snel wegvaart. Dat was een gebod. Het was een gebod dat een Israëliet niet met een Moabitische vrouw zou trouwen. En andersom ook niet. Dat was ook logisch, want waarom, als je die geschiedenis bekijkt, is dat logisch, want wat er gebeurde in die volkeren, was dat er kinderoffers werden gebracht. Dan vind je in Deuteronomium 23, 23 vers 3, dat een Ammoniet of een Moabiet mag niet in de gemeente van de Heer komen, zelfs zijn nakomelingen van de tiende generatie mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de Heer komen. En dat, die teksten die geven eigenlijk je de wanhoop aan, ook dat ze niet de gedachte hadden om terug te keren. En dan zie je dus dat uh, de wanhoop wordt groter, die zonen trouwen dus met Moabitische, beide zonen krijgen geen kinderen en ook beide zonen van Omi sterven, sterven. En in deze cultuur van drie weduwen is het onmogelijk te overleven zonder kinderen. Ze staan aan de rand van de ondergang en dan krijgt Naomi het bericht dat er een einde is gekomen aan de hongersnood en ze besluit terug te keren. Ze was zonder kinderen, zonder familie en heel erg arm. En beide schoondochters, zoals we geleven, gelezen hebben, willen mee naar Bethlehem. Het is hartverscheurend als je ziet hoe die beide schoondochters smeken om mee te willen naar Israël. Maar Naomi, die wil dat niet en ze hoopt dat haar schoondochters een nieuw leven zullen vinden in Moab. Ze spreekt ook een zegen over hen uit. In Rut 1 vers 8b zegt ze tegen haar beide schoondochters, mogen de heren jullie goede tierenheid bewijzen... Zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn, daarmee bedoelt ze haar zonen en aan mij. Ze kust hen en dan huilen ze bitter. Beide schoondochters verzetten zich, maar uiteindelijk is het Orpa die besluit om terug te gaan. En Rut wil niet. Naomi geeft veel argumenten die ze om dat zij tegen Naomi en ook tegen Orpa, ze geeft heel veel argumenten om niet mee naar Israël te gaan. En uiteindelijk zegt Naomi, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou het dat jullie er dan van weer houden om een man te nemen? Nee, dochters, want het is voor u veel bitterder dan voor mij. En dan komt ze met een uitspraak waarin ze zegt... De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. En wat zou je nu zeggen tegen Naomi, als ze dat zegt? Als iemand zegt, de hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Zou je dan zeggen, nee Naomi, dat mag je niet zeggen? Het is toch je eigen besluit geweest om naar Moab te gaan? Zeker als je dan het hele geschiedenis leest dat je bedenkt wat ze zegt in Bethlehem. Als ze in Bethlehem binnenkomt en die haar van vroeger kennen, tegen haar eh, zeggen, maar ze zei, eh, en zeggen, is dit niet Naomi? Dat ze die vraag dan beantwoordt en zegt, in Rut 1, vers 20 en 21, maar ze zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen? Nu de Heer het tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan. 
Vind je dat die uitspraak klopt? Het boek Ruttes is de eerste plaats eigenlijk geschreven en laat ons zien dat tegenspoed en verdriet onder Gods voorzienigheid vallen en uiteindelijk laten zien dat Gods voornemens boven onze gedachten gaan. Dat God alle dingen volkomen in zijn macht heeft, inclusief het kwade, inclusief de rampspoed en dat hij genadig en geweldig is. En dan ontstaat er, als je dat gelooft, een aangename rust en een wonderlijk evenwicht. Het is waar, het is waar wat Naomi zegt. De rampen die Naomi overkomen zijn, vielen onder Gods gezag. Hij heeft absoluut zeggenschap over alle dingen, ook over het kwaad. En waarom geloven we dat? Omdat het bijbels is omdat het zo in de Bijbel wordt geopenbaard. Het boek Rut geeft antwoord op de vraag die mensen zich op de hele wereld stellen. En dat zijn hele moeilijke vragen. Kan ik de God die mij in het leven zoveel bitterheid heeft gegeven, wel vertrouwen en lief hebben? Hoe werkt God nu in de donkerste tijden? Zijn de donkere tijden in ons leven voorspelde tijden? Het boek Rut, daar vangen we een glimp op van het verborgen werk van God in de donkere tijden in ons leven. Ik loop even met u vooruit, daar zal ik later heel uitgebreid op blijven stilstaan. Maar het boek sluit af om u het perspectief te laten zien waar hoofdstuk 1 uiteindelijk naar hoofdstuk 4 toe leidt. En dat is namelijk Rut 4, vers 21 en 22... Er staat dan Salmon verwekte Boas. Boas is de, daar zal eh, Rut uiteindelijk mee trouwen. Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Het kind wat uit het huwelijk van Rut en Boas geboren zal worden, krijgt de naam Obed. Obed is dus de vader van Isaï en Isaï is de vader van David die Israël zou gaan leiden en een van de voorvaders van Jezus. Boas, de man van Rut, die ze in Israël zal ontmoeten en die daar, die daar, waar ze mee zal trouwen, Rut de Moabitische, is de overgrootoma van David, de koning van Israël. Rut is een van de vijf vrouwen daar zal ik de volgende week over spreken, is een van de vijf vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus in Matthäus 1 genoemd gaat worden. Zij is een van de moeders van Jezus, om het zo maar eens te zeggen. En weet je, als je dat bekijkt, dat die donkerste tijden God ook de regie geeft... En als je wereld instort, dan heb je namelijk de zekerheid nodig dat God over alles regeert. Ik weet, als ik over dat thema spreek, over soevereiniteit en lijden en rampen en de tegenspoed, dat dat schudt aan ons God speelt. Ik heb er zelf, wel lang geleden, zelf erg mee gevochten, erg mee gestreden. Ik heb het regelmatig wel gezegd dat toen ik 16 was, overleed mijn vader. Hij was 39, ik was de oudste zoon thuis. En ik dacht, als zo'n God zoiets toelaat, dan wil ik daar niets mee te maken hebben. Eigenlijk bestaat hij, kan hij niet bestaan. Dat was gewoon de strijd die er was tussen hetgene wat me was overkomen en de wetenschap dat God het had kunnen voorkomen... En hij het niet had gedaan. En dan zie je eigenlijk dat eh, vaak dan eh, in die moeite die er is, dat het ontzettend troostrijk is als je dus mag ervaren dat God ook daar het gezag over heeft, daar ook de regie over heeft. Het doel is namelijk, en dat is, dat is namelijk de kwestie, 
de kwestie als je over dit thema hebt, en wat is je vertrekpunt? Is je vertrekpunt dat, je, eh, dat God je zegent, succesvol maakt, dat je geen lijden krijgt, met lijden te maken krijgt, met geen ziekte te maken krijgt, of is je vertrekpunt dat God in je leven verheerlijkt wordt? Dat is eigenlijk het grote, de grote moeite die in ons leven eigenlijk plaatsvindt. Is het vertrekpunt, ben ik dat zelf? Of is mijn vertrekpunt de Heere God? Want als de Heere God is, dan wil ik hem echt verheerlijken in elke situatie. Dat hij door zijn heerlijkheid, dat hij, dat, dat hij door mijn leven zichzelf kan verheerlijken. Hoe mijn leven daar ook uit zal gaan zien. En natuurlijk is het niet zo dat de mens zich uitstrekt om te gaan lijden. Maar hij kan wel uiteindelijk lijden om, om, uh, omarmen, omdat hij Gods soevereiniteit, dat dat werkelijkheid is geworden in zijn leven. Ik heb in die preken over Jozef, heb ik zeg maar die geschiedenis van Jozef eens laten zien vanuit de kant van God. En dan zie je in Psalm 105, vers 15 tot en met 17, dan zie je dat God riep een hongersnood over het land uit. Ook daar zie je dat het begint met een hongersnood. En de broers die moeten dan naar Egypte. Maar het was God die de hongersnood over het land afriep. God liet het volledig aan brood ontbreken. Het was God die een man zond voor een uit. Jozef werd als slaaf verkocht. En het bijzondere is, het ontslaat de broers van Jozef niet dat ze kwaad hebben aangericht. Het neemt ook niet de verantwoordelijkheid weg die Elimelech en Naomi hebben genomen om een besluit te nemen om van Bethlehem te verlaten en naar Moab te gaan. Het neemt ook niet weg dat, de zonen van Moab, dat die zonen trouwen met Moabitische vrouwen. Allemaal niet goed, niet in overeenstemming met Gods wil, maar het maakt deel uit van Gods plan. En ik herhaal wat ik toen nog eens gezegd heb. Als God klein genoeg was, laat de zin maar zien, als God klein genoeg was om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Opa die neemt afscheid. Opa neemt afscheid, maar er staat dan van Rut, ze kleefde Naomi aan. Zo staat het in de grondtekst. Ze kleefde Naomi aan. En dan komen die geweldige woorden. Een, een verbond gaat ze sluiten. Ze gaat een verbond sluiten met Rut, en ze, met Naomi, en ze zegt, maar Rut zei tegen haar schoonmoeder, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten. En terug te gaan. Bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk. En mijn, uw God, mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Die belofte die ze doet aan haar schoonmoeder is ontzettend verbazingwekkend. Het eerste wat het inhoudt is dat ze haar eigen familie, haar eigen land, haar eigen cultuur gaat ze verlaten. Voor altijd. Het tweede, voor zover Rut kan overzien, wat ik u heb laten zien in die tekst uit Deuteronomium, zal zijn leven leiden van weduwenschap. Ze zal weduwe blijven. En kinderloosheid. Want Naomi kan haar geen man meer geven. Ik kom daar later nog op de, in de serie op terug, als ik het heb over Boas. Het derde, zo, ze gaat naar een nieuw land. Een andere cultuur. Andere gewoontes. Andere taal. En wat dat betekent, kun je, kun je alleen maar naar luisteren 
aan mensen die hier in dit land zijn gekomen om hier te wonen. Dat is een enorme impact op je leven. En het vierde wat ze zegt is, waar u sterft zal ik sterven en dan zal ik begraven worden. God, Rut, zal nooit naar huis terugkeren. Ook niet als Naomi sterft. En het meest opmerkelijke is wel, uw God is mijn God. Want het moment daarvoor heeft Naomi tegen haar gezegd, de hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Naomi ervoer het handelen van God als bitterheid. Maar Ruth verlaat haar godsdienst en verkiest de God van Israël als haar God. Misschien heeft ze wel iets in het huwelijk gezien van haar man waar ze mee getrouwd is, dat hij vertelde over die grote liefde van God voor Israël. Maar hoe dan ook, Ruth stelt zijn haar vertrouwen op God, ondanks de bittere ervaring van Naomi. En door dit verbond verbindt ze zich met Naomi voor haar toekomst, haar vriendschap, haar geloof en toewijding. En Rut en Naomi keren dan terug in Bethlehem, in Juda. En die hele stad is in beroering. Is dit Naomi? Het is zeker dat het meer dan tien jaar is dat ze afwezig is. En toch is de hele stad in beroering. Dat betekent dat Naomi een bekend persoon was, geliefd, sociaal. En daarom heet ze ook de lieflijke, aangenaam, zoet betekent eigenlijk die naam. En dan antwoordt ze, noem me niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. En nogmaals de vraag, wat vind je van zo'n uitspraak? In haar antwoord noemt ze de namen van God, Almachtige en Heere, en wel als volgt. De Almachtige maakte mij zeer bitter. De Heere deed mij leeg terugkomen. De Heere heeft tegen mij gesproken. De Almachtige bracht kwaad over mij. En haar eigen handelen en schuld laat ze buiten beschouwing. Toch, ook al is dit voor ons onbegrijpelijk, en laat Naomi haar eigen handelen buiten beschouwing, is mij dat veel liever dat iemand dit zegt, dan dat hij Gods soevereiniteit ontkent in zijn leven. Van de redenatie, wat mij overkomt, is mijn eigen schuld en God staat erbuiten. Wat God is, wat, wat God is wat God doet is goed en hij doet alleen maar goede dingen in mijn leven. En als de rest wat pijn doet en wat verdriet doet, is toeval of pech. Het zijn de men net de mensen die lijden waarin ik het meest gezien heb dat ze zich vastklammen klammeren aan de soevereiniteit van God. Het zijn net de gezonden en mensen die bijna niets hebben meegemaakt, die daar ontzettend mee strubbelen. Het gaat namelijk over je godsbeeld. Het godsbeeld. Want wat zijn de lessen? Ik heb drie lessen die ik zelf voor mezelf daaruit getrokken heb. Het allereerste is... Gods soevereine bestuur. Het eerste waar ik aan moest letten is dat God soeverein is. Laat maar zien, eh, eerste punt. De volgende, ja, deze. Nee, laat maar even terug. God, God, zijn, God soevereine bestuur. Hij bestuurt alle dingen. Hij regeert over volken en hij regeert over musjes. Hij regeert u elke ademtocht. Hij geeft leven en neemt het leven. Hij geeft regen en neemt de regen. Hij maakt ziek en geneest. Exodus 4, vers 11 zegt, 
Maar de Heer zei tegen Mozes, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom? Wie maakt iemand doof? Wie maakt iemand ziende? Wie maakt iemand blind? Ben ik het niet, de Heer? Ik ben echt ervan overtuigd dat elk blad wat van een boom valt en de curve wat dat blad maakt door de wind die op dat moment is, valt onder de soevereiniteit van God. Niets is van hem onafhankelijk. Niets valt niet onder het gezag en de regie van de Heere God, die heilig, almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is. Het tweede wat mij opvalt in dit gedeelte, en dat zullen we straks nog in de andere preken nog verder zien, dat verbitterde ogen maken blind. Als je verbittering toelaat in je leven, dan maak je dat blind. Er was een einde gekomen aan de hongersnood. En Naomi was blind voor het grote geschenk van de schoondochter als Rut. Ze zegt, ik ben ledig, ben ik teruggekomen. En als je erbij had gestaan, had je kunnen zeggen, Naomi, dat is niet waar. Dat is niet waar. Kijk, kijk naar het geschenk wat je schoondochter Rut is. Je zegt, ik ben ledig teruggekomen, dat is niet waar. Je bent moe en je kunt de vreugde niet zien. Bitterheid maakt iemand vreselijk blind. Want, weet u, wat zou Naomi zeggen als ze een fractie van Gods plan kon zien? Dat, dat Rut, een Moabitische, een plek zou krijgen in de geslachtslijn van Jezus. Ik denk dat dat is dat niemand kan roemen op zijn Joodse afkomst, maar dat hij gekomen is voor de volkeren. Als Naomi wist dat ze deel uitmaakte van Gods plan, wat als ze zou zien, zoals het er staat, dat aan Naomi een zoon geboren wordt en de overgrootvader zou worden... Boas de overgrootste vader zou worden van de grootste koning van Israël. En dat zij in dat plan is opgenomen. Wat zou het zijn als ze zou zien dat die hele geschiedenis verbonden is met de komst van de Messias? Verbitterde ogen maken je blind. En het laatste, dat is wel een van de mooiste dingen die ik zo mag zien en mag ontdekken. Gods verborgen plan. Zoals ik bij de opening zei, de zonde in het verleden betekent niet dat er geen hoop is voor de toekomst. Dat is genade. Genade is dat de zonde in het verleven niet betekent dat er geen toekomst is. Het is helemaal niet zeker dat de toon van God op Naomi rust. Dat staat nergens. Maar stel dat het aan haarzelf te wijten is. Stel dat de dingen die haar overkomen doordat ze verkeerde keuzes hebben gemaakt en in Bethlehem moesten blijven en niet naar Moab gaan, dan waren die zonen niet met Moabitische getrouwd. Stel dat dat allemaal zo was, dan is de genade nog groter. Het is toch indrukwekkend dat God dat verdriet, die tegenslag en dat oordeel verandert in een enorme vreugde. Ik weet dat het een moeilijk onderwerp is. Ik begrijp ook dat er soms meer vragen komen als dat je antwoorden kunt geven. Maar deze geschiedenis laat iets zien 
van Gods soevereiniteit, van een plan wat wij niet zien. En dat God een God is die veel hogere gedachten kent als onze gedachten. Dat God niet te begrijpen is. Als, we God, als God klein genoeg was om begrepen te worden, dan was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. En ik hoop echt dat u dit, deze geschiedenis, en ook als we zo verder gaan in de volgende weken, dat u dat enorm zal bemoedigen, ook als je met tegenslagen, ziekte of moeite te, te maken hebt. Dat dat echt in dat soevereine plan van God valt, dat hij het gezag erover heeft. Dat geeft vaste grond. Dat geeft enorme troost. Dat geeft enorm veel moed om je daaraan vast te houden. Het geeft enorm veel moed en troost als we mogen zien dat God dit plan, dit verborgen plan in het leven van Rut en waar het toe leidt, allemaal verbonden is met de komst van Jezus Christus. En zij geen weet ervan heeft. Ik hoop één ding, en dat is dat we iets meer beseffen van wie God is. Een glimp van zijn almacht, van zijn heiligheid. Dat God geen mens is, maar God is God. Laten we zo samen even stil zijn. Ik wil muziek die ook echt vragen om te komen. Laten we zo gaan staan. Ik wil nog even een kort gebed bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken voor alles wat u zo heeft opgetekend. Aan de ene kant de verantwoordelijkheid van ons, de verantwoordelijkheid van Elie Meelig, de verantwoordelijkheid van Naomi. Aan de andere kant de soevereiniteit van u. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat we zo afhankelijk zijn in alles en dat alles onder uw soevereiniteit valt. Heere God, we willen dan stil zijn en zoals Job, die ook antwoorden vroeg, een hand op onze mond leggen en dat we echt mogen Stil zijn. Hij heeft een plan wat u zich wat ontvouwt. Hij heeft een plan met Israël. Waarin we steeds meer zullen zien wat dat plan is. Dat het zich openbaart, ontvouwt. Wat voor 1948 nog niet voor mogelijk was gehouden. Kunnen wij nu op terugzien. En we zien eigenlijk soms het wonder niet. Maar dat u de regie hebt. En ook in ons eigen leven. In het groot en in het klein. Heel persoonlijk. Zoals u bewogen bent met Rut. Zoals u bewogen bent met Naomi. En met Boas. En alles wat eruit voortkomt. We willen u zo ontzettend danken. En willen daarin knielen en u aanbidden. In Jezus' naam. Amen.